আপনারা দেখছেন সময়ের সাথে সৌজন্যে স্টান প্রাইড এবং লন্ডন ল এসোসিয়েটস ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম চারজন সম্মানিত অতিথি যারা বাংলাদেশকে নিয়ে ভাবেন এবং বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য যারা সব সময় চিন্তা করে থাকেন সেই চারজন ব্যক্তি চারজনের মধ্যে দুজন হচ্ছেন বর্তমান প্রজন্ম এবং দুজন হচ্ছেন আগের প্রজন্ম কি কি বলে বর্তমান প্রজন্ম কি দোষ ছিল আগের প্রজন্মের এ নিয়ে আজকে আমাদের কথোপকথন আমাদের কনভারসেশন আমি যাচ্ছি তামিমা মাহমুদ চৌধুরী যিনি পিএইচডি করছেন পলিটিক্যাল হিস্ট্রি নিয়ে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে আপনি বলছিলেন আমাদের ডক্টর সেলিমের কিছু কথা নিয়ে আপনি একটু শেষ করুন আসলে এটা ডক্টর সেলিমকে পার্টিকুলার টার্গেট করে इट्स ইন জেনারেল আমাদের যে পলিটিক্যাল কালচার তৈরি হয়েছে দেশে এবং এটা পোস্ট 75 না এটা অ্যাকচুয়ালি তারও আগে যে আমরা মনে করি যে এক ধরনের কালচার এবং আমরা দেখি যে লাস্ট 4 বছরে পার্টিকুলারলি একটা ধরনের প্রেসিডেন্ট জিয়াকে টার্গেট করে যে এবং ওনার যে সেভেন্টি ফাইভ থেকে এইটি ওয়ান পর্যন্ত ওনার যে উনি যখন সরকারে ছিলেন ওনাকে ওনার কর্মকর্তাকে এক ধরনের খুব রংলি আমি মনে করি টার্গেট করা এবং ওনাকে এক ধরনের ইতিহাসের পাতায় একটা এক ধরনের কালো দাগ হিসাবে স্ট্যাবলিশ করা যে দেখেন আমরা পছন্দ করি আর না করি আমি যেটা বলছিলাম বাংলাদেশের আধা মানুষ ভেরি কমিটেড টু আওয়ামী লীগ চিন্তা ভাবনা করে জেনারেশন আফটার জেনারেশন ফ্যামিলি আফটার ফ্যামিলি এটা আমাদের একটা কালচারাল ব্যাপার আছে পলিটিক্যাল ব্যাপার আছে সেম উইথ বিএমপি বিএমপি অলসো হ্যাজ এ ভেরি সলিড ব্যাকিং অ্যান্ড ফলোইং ইন বাংলাদেশ অলসো এটা কিন্তু আমাদের দেশের দুইটা পলিটিক্যাল পার্টি স্ট্যাবলিশড দেশ ইজ ইন এ ওয়ে ওয়ে ডিভাইডেড উইথ বিএমপি অ্যান্ড আওয়ামী লীগ ইট ইজ এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফ্যাক্ট যে এটা কিন্তু এটা বানানো মিথ না ইটস নট এ মিথ ইটস এ ফ্যাক্ট যে কিছু মানুষ আধা আধা মানুষ বিএমপি আধা মানুষ আওয়ামী লীগ করে নাও প্রেসিডেন্ট বিএমপির ফান্ড হচ্ছে প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান তো হোয়াট আমি আমি আসলে জানতে চাই যারা ওনাকে সারাক্ষণ ওনার ইমেজকে টার্গেট করে এবং টার্নিশ করার ইয়ে চেষ্টা করে যে হি মাস্ট হ্যাভ ডান সামথিং রাইট ফর ফর পিপল টু ফলো হিম ইভেন দো হিজ নট হিয়ার জেনারেশন আফটার জেনারেশন হি মাস্ট হ্যাভ ডান সামথিং রাইট তাই না তো আমি এই যে এক তরফা ওনাকে অ্যাটাক করা ওনার পলিটিক্সকে অ্যাটাক করা অ্যাজ ইফ ওনার বাংলাদেশের দেশের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি কোনো কন্ট্রিবিউশনই নাই সো আই রিয়েলি ওয়ান্ট যে নতুন প্রজন্ম নেক্সট প্রজন্ম টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস কাইন্ড অফ থিংস ক্রিটিক্যালি অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যে আমাদের বুঝতে হবে আমরা উই ক্যান আমরা চাই দ্যাট জেনারেশন হু ক্যান রেসপেক্ট শেখ মুজিব রহমান অ্যান্ড উই ক্যান অলসো রেসপেক্ট জিয়া রহমান বিকজ দিস টু পিপল আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস কিন্তু জিয়া রহমানের কন্ট্রিবিউশন নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ থেকে বাংলাদেশের প্রতি আজকে আমরা যে বাংলাদেশের হিউজ কন্ট্রিবিউশন হি ইজ হি ইজ দ্য পার্সন হু লেট ডাউন দ্য ফাউন্ডেশন ফর মডার্ন বাংলাদেশ এটা আমাদের একটা জিনিস কারেকশন করে দিই নট অনলি নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ হিজ কন্ট্রিবিউশন ইন সিন্স যখন ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের সাথে যখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন এই জিয়াউর রহমান সাহেব একটা সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন তখন তিনি সেখানে যেভাবে তার ওনার ইস্ট পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যেটা ছিল যেভাবে যুদ্ধ করেছেন জিয়াউর রহমান সাহেবের হিস্ট্রি বিতর্কিত করা হচ্ছে না আমি যেটা বিতর্কিত করা হচ্ছে পোস্ট সেভেন্টি ফাইভ এবং আমি ওইটাই বলছি যে কন্ট্রিবিউশন করেছেন জিয়াউর রহমান না সেভেন্টি ওয়ানে তো আছে না এই যে একটা একটা যে চিন্তা ভাবনা যে as if he had no role to role play in the 71 judun yeah. he was a freedom fighter this is a fact z force er rich chilen amra to eto boro boro fact eto boro boro contribution amra jodi amra chai je dekhen amar jeta ekta ami amne jeta amar bhal lage je present zia respected shek bujib sahab begum zia never speaks ill about him onar next generation ho chile tarik roman doesn't amra keno arek party theke sharakkhon targeting টার্নিশিং কেন আমরা এটা দেখব এবং আমার যেটা খাল বেগে ছিল দিস ইজ নট টার্গেটেড অ্যাট ইউ আমি জাস্ট ইন জেনারেল বলছি যে আমরা আওয়ামী লীগের নতুন লিডারশিপ যাকে দেখছি এবং আমরা সেম প্যাটার্ন কিন্তু দেখছি আমরা আর উই রিয়েলি ব্রেকিং ফ্রম দ্য ওল্ড হিস্ট্রি আমার ভাই এবং বোন আমি একটু কথা বলতে চাই আমাকে একটু সুযোগ দিতে হবে আপনার যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এক দেশ স্বাধীন করেছিল বা স্বাধীন নেতৃত্ব দিয়েছিল জিয়া রহমানের সেখানে একটা রোল অবশ্যই ছিল অবশ্যই ছিল সেটা কেউ অস্বীকার করবে না একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তার একটা রোল ছিল কিন্তু যখন বঙ্গবন্ধু দেশটা স্বাধীন করে ইতিহাস ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় ইউ হার্ট অ্যাবাউট সিরাজ দৌলা ইউ হার্ট অ্যাবাউট 
মির্জাফর সেম সেম রিপিটেশন হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে সঙ্গে একটা রাসেল বাচ্চাকে হত্যা করে এন্টার ফ্যামিলিকে হত্যা লক্ষ্য ছিল যেন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর কথা কেউ না বলতে পারে বাংলাদেশ যেটা বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল যে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি বঙ্গবন্ধু যে বক্তৃতা ভাষণ দিয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি বঙ্গবন্ধু জাতীয় চার নেতা এনারা রাজনীতি করতেন মানুষের জন্য জনগণের জন্য ক্ষমতার জন্য না ক্ষমতা ওনার ইচ্ছা করে অনেকবার পেতে পারতেন আইব খানের আমলে যখন বেসিক ডেমোক্রেসি হলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু আপোষ করেন এই আপোষ না করার কারণে আজকে আমরা বাংলাদেশে স্বাধীন করতে পেরেছি আপনার ইসরায়েল প্যালেস্টাইন বছরের উপর বছর একটা ভূকর্ণ প্যালেস্টাইন স্বাধীন হচ্ছে না কিন্তু একটা দেশ নয় মাসে স্বাধীন হতো তার আগে অনেক সংগ্রাম হয়েছে ভাষা আন্দোলন ছেষট্টির আন্দোলন উনসত্তর আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলন তিরিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে সেই জীবন বিনিময় আমরা স্বাধীন যেখানে দেখা গেল বঙ্গবন্ধু হত্যা করে এখানে কথাগুলো বলতে দিতে হবে আমি যেটা বলার চেষ্টা করতেছি যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরেই বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে এবং তারপরের থেকে আপনি দেখেন বেগম খালেদের উপর আমাদের একটা আশা ছিল যে নব্বইয়ের কোনো অভ্যুত্থানের পরে উনি সংসদীয় গণতন্ত্র সরাসরি আসেন কিন্তু উনি সংসদীয় গণতন্ত্র সরাসরি আসেন নাই এবং উনি আমরা বিরোধী দল থেকে পার্লামেন্টে বিরোধী দল থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিল এনে ওনাকে আমরা বাধ্য করছিলাম সংসদীয় গণতন্ত্র আনতে এবং তারপরে উনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে উনি টুইস করছেন এই যে মানসিকতা এটার কারণটাই হলো ক্যান্টনমেন্ট থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর বঙ্গবন্ধু রাজনীতি সুস্থ হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে সেই জন্যই মানুষ আজকে শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার পরে কয়েকটা নির্বাচনের কথাগুলো বলতে চাই ডক্টর সালেম আমি একটু আপনাকে থামাই সেটা হচ্ছে এটা আমি আপনাকে প্রথমে বলছি যে আমরা টু দা পয়েন্টে কথা বলতে হবে আমাদের আমি উনি উনি আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে ইলেকশনগুলো হয়েছে আমি আসতেছি আপনাদের কাছে আমি আপনাকে একটু একটা কোশ্চেন করি প্লিজ ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড সেটা হচ্ছে উনি উনি বলছেন যে বর্তমান প্রজন্মের যিনি উনি বলছেন যে আমরা আমাদের যারা দেশের জন্য করে গেলেন উনি যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হন উনি যদি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হন আমরা বোধ পার্টিকে দুই নেতাকে আমরা উনি এটাই আপনার সাথে প্রোটেস্ট করছেন না এখানে আপনি বলছেন উনি এটাই প্রোটেস্ট করছেন যে আফটার নাইনটিন আমাদের দেশে রাজনীতিতে ধ্বংসযোগ্য নেমে আসছে অর্থাৎ সেভেন্টি জিয়াউর রহমান সাহেব ক্ষমতায় আসছিলেন বা উনি দেশ চালাচ্ছেন আমি আসছি আপনার কাছে আমি আমি আপনার কাছে আসছি আমি জাস্ট আপনাকে একটা প্রশ্ন করি যে আপনি বলছেন যে জিয়াউর রহমান সাহেব গোলাম আজমকে নিয়ে আপনার সেভেন্টি ফাইভে কেন গোলাম আমার এই প্রশ্ন আমি আর একটা প্রশ্ন আপনার কাছে যখন আপনারা নাইনটিন সিক্সে উনিশশো সালে প্রথম কেয়ারটেয়ার গভর্নমেন্টের জন্য আন্দোলন করেন আপনাদের সাথে কারা ছিল জামাতি ইসলামী এবং আওয়ামী লীগ উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আপনি যদি হাটেন একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটেন আপনি যদি সামনে দিয়ে হাঁটেন আমাদের তো আওয়ামী লীগের ইতিহাসও ইস নট ভেরি গুড আমরা জানি বাকশালের কথা আমরা জানি রক্ষী বাহিনীর কথা আমরা জানি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব সাহেবের স্লোগান এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ আমরা জানি এসব ইতিহাস দিস ইজ নট সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি পজিটিভ আমাদের দেশে দেখেন সিম সাহেব আপনি তো আমি আপনি যদি আজকে এখানে বলতেন হ্যাঁ বাকশালো হয়েছে রং লেট আস মুভ বিয়ন কিন্তু আমরা তো উই ডোন্ট সি দ্যাট আমার কথাটা হলো যে ওটা বাক্সা ওটা হলো জাতীয় ঐক্যমত সরকার এবং একটা ওই ওই জিনিসটা প্রথমেই করা উচিত ছিল উনিশশো একাত্তর সময় যখন তারা মুক্তিযুদ্ধ করছিল তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে যে সরকার উনি সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করার বলে উনি প্রেসিডেন্ট থেকে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে হয়ে উনি চেষ্টা করছিলেন যে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশটাকেই করা কিন্তু আপনার 
একটা ষড়যন্ত্রের কারণে কারণ যখনই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন করতে পারলেন একটি ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকা এবং যারা স্বাধীনতা বিরোধিতা করছে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে মেয়েটা কথা বলছে তার পয়েন্ট কি বিকজ সেটাই আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছি না ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হোক আর জিয়াউর রহমান হোক যেই ভালো করবে দেশের জন্য আমরা সবাইকে সম্মান করব আমরা আমি যদি জামাত ইসলামী করি আমি শুধু আওয়ামী লীগ বিএনপি কে হেট করবো সেটা না আমি যদি বিএনপি করি বিএনপি জামাতকে আওয়ামী লীগ জামাতকে হেট করবো সেটা না অর্থাৎ যেই ভালো করবে আমার দেশের জন্য তাকেই আমি সমানভাবে মূল্যায়ন করব এটাই ছিল তামিমা মাহমুদ চৌধুরীর কমেন্টস টু ডক্টর সেলিম আমি যাচ্ছিলাম জনাব আব্দুল আওয়াল সোহাগ আমরা সাবজেক্ট একটু চেঞ্জ করে আপনার কাছে যাচ্ছিলাম যে আপনি আমার মনে হয় ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন এবং আপনার ইচ্ছাটা ইচ্ছাটা কি আপনি পড়াশোনা শেষ করে কি করবেন দেখেন প্রত্যেকটা মানুষ পড়াশোনা শেষ করে তার নিজের দেশে ফিরে যেতে চায় ঠিক আছে আমার সেরকম ইচ্ছা আছে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে দেশে কল্যাণে কাজ করা আচ্ছা তাহলে আমি আপনাকে একটু আর একটু সামনে নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে বর্তমানে যে সবচেয়ে বড় আন্দোলন অর্থাৎ দুটো দলের মধ্যে যেটা তামিমা মাহমুদ চৌধুরী বললেন যে বাংলাদেশে বিএনপিও আছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগও আছে বাট দু দলেরই দুটো আন্দোলন একটা হচ্ছে আমরা সরকার দলীয় একটা সরকার দলের আন্ডারে আমরা বর্তমান আগামী নির্বাচন আপকামিং ইলেকশান করব আর একটা হচ্ছে যে কেয়ারটেয়ার গভর্নমেন্টের আন্ডারে এবং কেউই মানছে না এই ক্ষেত্রে আমাদের জাতিসংঘ বলেন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য সবাই ইন্টারফেয়ার করতেছে বাট রেজাল্ট ইকুয়াল টু জিরো এবং আমরা আমি আজকে সন্ধ্যা থেকে যখন আসছিলাম অনেকের কোয়েশ্চান যে কি হবে বাংলাদেশে আমারও প্রশ্ন কি হবে বাংলাদেশে আমি আসলে আপনার সাথে একমত আসলে কি হবে বাংলাদেশে এটা কিন্তু আমরা এখনও জানি না ঠিক আছে আপনার ইলেকশনের বাংলাদেশে যখন নাইনটি ওয়ানে যখন ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট শুরু হয় ইলেকশন প্রসেস শুরু হয় তারপর নাইনটি ফাইভে আপনি যখন যখন বিএনপির প্রথম টার্মে আপনার মেয়াদটা শেষ হলো তারপর কিন্তু একটা সিস্টেমে ইলেকশন হলো হওয়ার পরে আমি আমি পার্সোনালি মনে করি হয়তো নাইনটি সিক্সের যে একটা সার্টেন একটা নির্বাচন হয়েছিল সেখানে হয়তো বা বিএনপির পলিসির একটা হয়তো ভুল ছিল ঠিক আছে তারপরে যখন আওয়ামী লীগ সরকার আবার ক্ষমতা আসলো এর সাথে তখন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আন্ডারেই কিন্তু ইলেকশনটা পরে পরে হয়েছিল নাইনটি সিক্স ঠিক আছে কিন্তু দেখেন কেয়ারটেকার আন্দোলন থেকে কিন্তু প্রথমে আওয়ামী লীগই করছিল ঠিক আছে এবং সে সময়ে একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল ডাকা হয়েছিল আমার 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 স্পষ্ট মনে আছে আমি তো রাজশাহী কলেজের স্টুডেন্ট আমার বাসা পুঠিয়া পুঠিয়া থেকে আমি রাজশাহীতে আমার ফাদার আমাকে মোটরসাইকেল করে নিতে আসতো মানে সে এত মানে ইনসিকিউর ফিল করতো তার ছেলের জন্য সে নিজে এসে নিজে তখন বাস টাস চলতেছে না পাবলিক কোনো ট্রান্সপোর্ট ছিল না একশো তিয়াত্তর দিন যখন একটা দেশে হরতাল হয় যে পার্টিটা করে একটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টকে স্টাবলিশ করার জন্য সে পার্টি এই সময় এসে কীভাবে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আসপেক্টটাকে আবার ঠিক ডিফারেন্ট ওয়েতে দেখছে মানে জাস্ট বিপরীতমুখী হয়ে যাচ্ছে এটা আমি আমি আসলে আমার মাথায় আসে তারা তো বলছে এই বিষয়টা যখন আমাদের এই অনুষ্ঠানে যারা ঢাকা থেকে অনেক গেস্ট আসেন তারা বলছেন যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের ডিসিপ্লিন বা গণতান্ত্রিক যে অবস্থা সিয়ানা বৈশাখের অবস্থা সেম ছিল না আচ্ছা তারা কিন্তু অনেক কথাই বলছে ঠিক আছে আপনার কি মনে হয় বর্তমান প্রজন্মের একজন হিসেবে অবশ্যই অবশ্যই দেখেন বাংলাদেশ কিন্তু আমরা বলি যে জিডিপিতে আমরা উন্নয়ন করছি শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন করছি আমাদের যে বেসিক ডেভেলপমেন্টের যে জায়গা আমরা আসলে কি আমাদের মোরালিটি বা ইথিক্সটাকে ডেভেলপ করছি আমাদের যেখানে দুই দলের মধ্যে এখনও ট্রাস্ট নেই একটা দল আর একটা দলকে যেখানে বিশ্বাস করতে পারছে না সেখানে আপনি কিভাবে মনে করেন যে বিএনপি 
আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে কিংবা বিএনপি যদি এখন গভর্নমেন্টে থাকতো আওয়ামী লীগ কীভাবে যাইতো কখনোই যেত না ট্রাস্ট লেভেলটা নেই ঠিক আছে আমি আপনার একটা উদাহরণ দিই মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্ট মালয়েশিয়ার মাহাতি মাহমুদের কথা আমরা সবাই জানি উনি নাইনটিন যখন ভিশন টোয়েন্টি দেয় ওনার ফার্স্ট কিন্তু চ্যালেঞ্জ ছিল কীভাবে ইউনাইটেড মালয়েশিয়ান নেশনটাকে গড়া যায় জাস্ট মানে পয়েন্ট পয়েন্টটা দেখেন যে ইউনাইটেড মালয়েশিয়ান নেশন করবে সেকেন্ড তার পয়েন্ট ছিল যে মানুষের মোরাল এবং ইথিক্স এগুলোকে স্ট্রং করতে হবে এবং মানুষের হিউম্যান বিংয়ের টলারেন্স লেভেলটা বাড়াইতে হবে দেখেন এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক পিছায় আসি কেন পিছায় আসি বলে আপনার মনে হচ্ছে কেন পিছায় আসে এর তো অনেক হিস্ট্রি আমি আপনি যে কথাগুলো বললেন আমি মনে করি যে এই যে হিস্ট্রিটাকে যদি আপনি মানে বাংলাদেশে উন্নয়ন নিয়ে দুটো প্রজন্মের মধ্যে আমরা আরো কথা বলবো আপনারা ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরোধীতে যাচ্ছি আপনারা দেখছেন সময়ের সাথে সৌজন্যে স্টান প্রাইড এবং লন্ডন ল এসোসিয়েটস